。好了，新盔甲，很适合你。我爹说：“新盔甲若没见血，终究少了力气。”你们幽州军信沈阳神吗？多少信点？但元昊对申使不利的传闻，早传下去了。那些兵卒议论纷纷。对元昊，颇有些敬而远之。兵卒是稳住了，就剩下那些书帛了。走吧。既是吊唁，怎么不见少都统军？生死大事，岂能怠慢？诸位叔伯，久等了。胡闹！你是至亲，怎能穿盔甲前来？这身盔甲是我爹给我准备的。梁家未有男丁，他早就想着让我接手幼州军。先办丧事，军中之事慢慢再谈。我怕慢慢谈，幼州军就不姓梁了我回来后，在场诸位叔伯都在调动本部兵马，也再没有接过监军司将领。怎么，都想坐在这位子？<笑>少都统军，你是小辈，军务不熟。在座的各位，可都是你的长辈，也该多帮衬些。谁在背后支持你们？少都统军，这问话前，你可要想想后果。我真想不明白，今日邀请诸位叔伯前来领讨，你们就真敢来呀、啊
汤就这么大。你们的兵马挤得进来吗？哪有人吊孝不穿盔甲的？少都同军，我错了。刚才我问，谁在背后支持？在场诸位好像都没回答。兴清府是有人传出消息，说右州军若是生变，我等。
，便可收拢兵权。少都同军，我知错了。元昊教的。元昊不是，不是元昊，是太子宁宁哥，一直在暗中联络。宁宁哥，好谋算，若无意外。梁家会助宁宁哥除元昊，一旦发生意外，六州军一样会落入宁宁哥手里。这对父子真够阴的。再多算计，六州军。依旧姓刘。三军不同军接下来你想怎么做呀？刚才说了，我要替神动怒，伪造神机。不瞒伯父，这个事儿我可谓是驾轻就熟，已经有三年经验了。你一个人就能成？一个人可不行。所以想问伯父，您手下有没有信得过的人？没有。哎，你去找别人吧。可是我这人生地不熟的，我我找谁啊？伯父、啊，伯父、啊，又见面了。嗯，嘿嘿。用人呐，找我呀！很高兴又见到你了。贺兰山事变的消息传开后，令尊就派我盯住韦卓然这边。他说：“你只要来兴庆府，一定会找韦卓然。”这叫什么？神机妙算？袁天官也在。哎，令尊不想见你。他说：“你就是一蠢货，都这么告诫你了，你还敢来西夏送死？”没办法。你现在是先生唯一血脉，在他努力未有结果之前，还是要护你性命。努什么力，结什么果呀？先生买了几个小妾。先生原话：但凡我再有一儿子，他爱死不死。哼！你听着这干话吗？我觉得先生。做的对呀、啊，啊！你想想，先生武功高绝，学究天人，聪慧盖世，是该多伤几个，不然多遗憾。可惜还没成。<笑>我觉得你挺适合当他儿子的。哎，别别别，我哪儿配呀、啊？生我出来好啊！他们这是在作甚？赏月呢。哦哦，都是袁先生这三年在西夏收的部下。哦，你看看那一个个图片，全都是狠人。越吐越强，嗯，哎，嗯，袁先生意思，你就别露面了吧。真要出了什么事儿，他们这边也不好抓你，你得安全活着。袁天官说的保他血脉是吧？是这意思。哎，你
你要有什么需要，你跟我说。杀人放火，你一句话。不不不，不需要杀人放火。啊、嗯，小偷小摸会吗？不在话下。刻石头会吗？不在话下。哎，但就没有一点难的肉哦。有，孔明刀会放吗？呃，我可以教他们。啊，但西夏这儿，孔明灯不常见。嗯，但可以做。能做多大？你要多大？嗯。首阳神腾空飞走，不止。听说兴庆府大大小小数十尊首阳神像，一夜之间都消失了。让你偷的东西呢？哦，都砸碎了，埋在石鼓院了。那这是神明拂袖而去呀、啊？还有人在河道里。翻出了几个石碑，石碑上写道：“元昊独神之举，说是神明之怒。”一套接着一套，石碑刻好了，今天就能出图。如今兴庆府对神法有畏惧之心日盛，你不应该留在离宫，应该赶紧回去。现在是人心浮动的时候，也是你绝佳的好时机呀、啊。父王那边什么反应？每日饮酒，并无举动。他到底在等什么？河道上那些石碑写的什么文字？是青天子创立的大夏文。内容呢？哎。哎，都是些街头秽语。哎，臣不敢复述。大夏文创始至今不足十年，那石碑多久了？说是远古的石碑。对呀、啊，远古哪儿来的大夏文啊？皇上，这是破绽，可以以此来反驳神明之说。反驳不了，这明明与理不合，为何反驳不了啊？我也觉得不应该用西夏文。跟常理不符啊！神明面前不需要讲常理啊！远古为什么会有西夏文？因为首阳神的目光超越古今，足以说明神力无踪迹可寻。那神明也不能骂街呀、啊！要不你规定神明该说什么？那不敢。以神的口吻斥责凡人，凡人有理可讲吗？那对手就要立于不败之地呀、啊！神迹。都是人造的，关键还是人呐、啊。可是，找不到是谁捏造的，而且这些神器越发频繁的出现，人心就越发惶恐啊。这么多神迹，一两个人可造不出来。对，行庆府内，定有人暗中支持。袁仲勋，你跟我说实话，石补院那边是不是也有你的人？我第一次来兴庆府，怎么会有熟人呢？那不对呀、啊，石补院最近也明里暗里推动着神明之怒的传闻，正常啊。不是不是，你看啊，之前传扬守阳神，石补院一直在从中阻挠啊，现在怎么反倒帮着传播神迹了？从前有守阳神使，这好处落不到石补院头上。好处，啊？现在有神明无神使的神迹都能揽到自家的头上，那石不愿的地位自然水涨船高了，好处多着呢。
。这么说来，说的是神明，最后全成了利益。哪有什么神明啊，都是人心。这找不到对手，该如何处置啊？我把他留到现在，就是为了此刻呀。嗯，他，哎呀，离宫有多久没有摆宴席了？呃，这离宫设宴。元昊传令，自新靖府调来重臣。共享盛宴，这次盛宴就是下毒的最好时机。药准备好了吗？剧毒，入口即死。好，剧毒好。元昊武功极高，剧毒才不会出现意外。哎，你们那位王姓小哥呢？有什么好逛的？你们就不怕被人发现？没来过，新鲜。放心，人在呢，不会跑。啊、哦，好，那就先准备着。摆宴就这几日了，我寻个机会，带你们先在店里边走一遍，免得出现意外。我怎么觉着国相杀元昊的心比我们还急切？与人为善，刻不容缓呢。感动。那就先这样，诸位，等我消息。国相，哎，元昊从新庆府调来什么人啊？十六司主官，大都位高权重。对了，还有一位宋人，你们认识？大宋少年志二由特伦苏冠名播出，不是所有牛奶都。叫特伦苏，元昊召您去离宫。神罚传闻流传不休，元昊总要想办法应对。伯父，您投效西夏的时候，元昊给了您什么职位？在摩堪斯任了司政。摩堪斯，大宋也有摩堪斯。这里也一样，掌各处官吏的考课、迁转、账案核验之职。重要的很，挂个职而已。我一个宋人，哪里查得清大夏官员的业绩考科？光拿想不做事儿。元昊时常寻我，问起大宋禁军的诸般事宜。再有就是，大宋的能力名将各自有什么性格癖好？果然是打探大宋虚实，就是这个意思。可是这就不对了，伯父您的职位。与神罚传闻毫不相干，元昊为什么会召您去离宫呢？那谁知道？我跟您一块儿去。哎，不能去啊！太危险了。你是袁先生唯一血脉，可不能冒险。衙内跟赵简都在贺兰山失去了踪迹，说不定那离宫之内就有答案。哎，他们又不姓袁，死不死跟我没关系。嗯，你不用去。徐主席。赵简他们绝对安全。你怎么会知道？啊！裴静是不是跟他们在一块儿呢？你到底想说什么？我说了，你别不信。哦，裴静。是龙神附体，你还还不信？龙神还说刺我长生呢。你可是亲眼见我造了那么多的神迹啊！看见了，怎么了？没事。我是说，如果小景真的是龙神附体的话，你更得去一趟。为啥呀？显得你虔诚啊，说不准真刺你长生呢。有道理啊
えいっタリアどうじゃら元昊在离宫设宴，还请了各路监军司。会有人去吗？没人会去。神罚之说已经传遍各路监军司，这些带兵的杀生的多，越发怕鬼神。更何况，都在传说我爹的死，也是元昊夺兵权的一步阴谋。如今统兵之将，对元昊多少有些猜忌。令人心寒。看清元昊真相，幼州军再无二心。接下来，就是找机会在各路监军司中寻找盟友即可。你要离开？离宫设宴，我得看看。危险。我的同伴下落不明。那我……你不能同去。幼州军离不开你，还回来吗？如果活着的话，我再来找你比刀。我打不赢你。我让你一只手。左手右手。右手不能让。那我还是打不赢。幼州伯歌，山长水远，两不相离。若有消息，可交由他带信回来。嗯嗯、好。那你和你的同伴要记住，在大夏，你们永远不会山穷水尽，因为幼州军永远是你们的退路。我考虑过了，我让你右手哎，袁中心，你说龙神在西夏会习惯吗？会不会水土不服？神明会水土不服吗？我觉得这个问题，你最好亲自去问一问啊。哎，我还是有点紧张。没事啊，不用紧张。哎，先生，呃，这事儿总得告诉袁先生。手脚都好了。你要是下次想阻止我，倒不如直接砍断更方便啊！你以为我不敢吗？你赶紧来，来，来！哎哎哎，先生，人都在西夏了，没必要了，犯不上。别说了，挡不住送死的人。听说你在新天府找了个小妾，哈？那我还真是祝你早生贵子，多子多福啊！我让人打听过，没寻到赵简他们下落。你来新晋府这么些天，也没提过这事，不担心他们的安危？我相信他们安然无恙。凭什么相信？我要是不信的话，我根本就撑不下去。蠢货！这世上只有自己最重要，明白这个道理，才能活得长久。不受外物牵累，你根本就不知道我想要做什么
，保证你活着就行了。知不知道有什么意义？我还真以为你这次又会把我打残了。打残了你就不去了？爬也得爬去。所以说呀，挡不住送死的人。那既然你知道我要送死，那你还跟来做什么？跟着看看。如果能救，救你一把；如果不行，替你收尸。先生，龙神也在。嗯，什么东西？龙神或许就在离宫，到时候我帮你一起许愿，保证你多生几个大胖小子，您就放心吧。这都什么跟什么？尉迟渊乃人中龙凤，能将他纳入你的麾下。真是袁家祖上积了德，过誉了，过誉了，先生，先生，哎，先生，先生各司官员已在路上，设宴之地就在此处。你们看，那里就是元昊的主位。不是下毒吗？来看宴席座位有什么用啊？虽然人多杂乱，那也不能在后厨下手。这点戒备还是有的。不能在后厨下毒，那怎么下？来到宴席前，当着元昊的面下毒，那自然是不行。后厨不行，宴席也不行。那就只有端菜上殿这一路上做文章了。哎，你们那位王庆小哥怎么不在？今天聊的可是大事儿啊！来了。什么来了？在哪儿？我去接他这侧廊通道已锁，你是如何进来的？你莫要说笑，外面是断崖，你怎么进来的？被人发现该如何是好啊？倒未曾说笑。呃，刚才莫赞国相说，端菜上殿这一路有机会下毒。哦，是，到时候裴姑娘可以假扮成侍女，在殿门外下毒。不，元昊的餐食由后殿单独护送至此。后殿下毒？不不不不不，一路戒备森严，又有铁甲守卫，那就是没办法了。不不不不不，潜入后殿，除了侍女装扮，还要另寻贵人。国相便是那贵人啊！不不不不不，哎呀，我也不便插手后殿之事。那是谁？不急啊，我们先寻另一个麻烦。若元昊识破用毒，该如何是好啊？国相觉着呢。藏于梁上，利刃刺杀。元昊虽勇武，毕竟是人，从天而降的刺杀，他反应不过来。好，就这么办。我跟王宽良上伏击，小简下毒。若真是如此，刺杀之人必死无疑呀、啊！哎，我这么善良，怎么能眼睁睁的看着你们这些少年自寻死路呢？所以，我又给你们寻了一条生路。哦，从天而降，刺杀元昊，这都有生路。元昊若死。谁是大夏之主？太子，宁令哥。宁令哥就是贵人，也是生物。莫藏求见太子。我与这位国相不过是点头之交呀。他妹妹深得青天子的恩宠，他不会是来炫耀？
，还是来羞辱我的吧？说不好，让他进来。都下去吧，国相，今日怎么有空前来呀、啊？莫葬额旁见过皇后，见过太子。国相身份如此尊贵，何以行此大礼？赶紧去把国相扶起来呀、啊！国相，快快请起。求太子饶命，求皇后饶命。国相，这话是从何说起啊？臣有一言，言出必死，但又不得不说。太子，清天子穷兵黩武，数年战乱，大夏境内早已民不聊生，百业凋敝。我大夏，苦清天子久矣呀、啊！臣恳请太子，为了大夏千万百姓，尽早取而代之。荒唐！我大夏能有今日全凭父王盖世之功，如今战事已定，天下太平，何谈穷兵黩武？太子，今日太平，只是清天子的缓兵之计。合约签订之后。各路监军司厉兵秣马，休养生息。殿下，您不是不知啊！不出五年，但凡国力有所缓和，清天子必然再度出兵，引得天下大乱。大夏子民无力连年战乱呐、啊！是我的父王，大夏子民与个人之亲，孰轻孰重？当然是生民为重。既然生民为重，又怎能为了一己私情？一己私情，这词用的合适吗？忍忍吧，国相。你先起来。国相想做什么？殿下，您可认识他们？从未见过。他们几位来自大宋。哦，他们来此就是为了刺杀清天子。大胆！殿下，生民为重啊！我是绝对不会对我父王动手的，这是我的底线。不用动手，我是来求情的。求情？这些大宋少年有着一片忠勇之心。若青天子出了意外，那必然是殿下掌控大局。到时，还希望殿下赐他们一条生路。除此之外，你还要什么？还有一事，若要下毒，必须派人潜入后殿。此事还需殿下与皇后相助。你妹妹不就是皇妃吗？她照顾孩子。又常年不管后殿杂事，若突然安排人，过于突兀。母后，母后，啊，哎呀，国相还在呢。哎呀，最近身体不太好，一下就睡着了。
，你们在聊什么呢？哦，回皇后，臣与太子啊，聊国家大事。正所谓国家大事，我就不听了，我也听不懂。哦，对了，你妹妹最近为青天子生了一位王子，生的很是健壮。我这儿啊，准备了一些小孩的金器，回头派人送过去给你们，也图个喜庆嘛。谢皇后。国相，令兄妹能有今日全平父王，如今刺杀，岂不是自毁根基？这总得有个说法吧？哦，善良，这个回答如何？你说呢？嗯，那还是说实情吧。殿下，其实原因非常简单。我们兄妹重感情，重感情。杀妹夫，太子应该知道，赦妹之前的夫君，天都大王野利玉起，就是死于元昊之手。杀夫之恨，如何能忘？他是为了复仇